Hi friends, welcome back to Molly Kitchen. இன்னைக்கு நாம செய்ய போற டிஷ் வந்து பாருங்க நேந்திரம் பழம் இந்த நேந்திரம் பழம் எப்படி ஒரு பழம் பொரி சொல்லுவாங்க பொரிக்கிறது அப்படின்னு இப்போ இந்த நேந்திரம் பழம் இல்லை அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் வந்து நம்ம வந்து பூவம்பழம் இல்லைங்களா அது வந்து ரொம்ப பழுத்து போயிடக்கூடாது நல்லா பாருங்க கலர் தான் மாறி இருக்குது இதெல்லாம் கலர் தான் மாறி இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பழுத்து போனால் கூட இந்த பழம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் வந்து பச்சை வாழைப்பழம் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப பழுத்து போன பழம் எடுத்துக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி அந்த பழம் ரெண்டு பழம் வேணும் அதுக்கப்புறம் நமக்கு இதுக்கு ஒரு மாவு தயார் பண்ணோம் சரிங்களா இந்த மாவு தயார் பண்ணதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து மைதா மாவு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அப்புறம் அரிசி மாவு ஒரு மூணு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க அது கொஞ்சம் கூட குறைவாக கூட இருக்கலாம் அரிசி மாவு கொஞ்சம் கூட போட்டுனாலும் ஒன்றும் ஆகிட போகுது மைதா மாவு கொஞ்சமாக போட்டுக்கணும் அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி மாவு இதில் என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் போடணும் அப்படின்னு அதாவது இதில் வந்து ஒரு பிஞ்சு வந்து சால்ட் போட்டுக்கணும் கண்டிப்பாக ஒரு பிஞ்சு சால்ட் போட்டுக்கணும் அந்த அதே போல் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் வந்து சுகர் போட்டுக்கணும் ஒன்னரை டீஸ்பூன் வரைக்கும் ஆகல பழம் நல்ல பழுப்பா இருந்துச்சுன்னா ஒரு டீஸ்பூன் போதும் பழம் கொஞ்சம் பழுப்பு கம்மியா இருக்குது திதிப்பு கம்மியா இருக்குது அப்படின்னா கொஞ்சம் ஒன்றரை ஸ்பூன் போட்டு ஒரு ஒரு ரெண்டு பிஞ்சு வந்து மஞ்சள் தூள் ஒரு கலருக்காக மஞ்சள் தூள் ரெண்டே ரெண்டு பிஞ்சு தான் போடும் அவ்வளோதான் போதும் ஒரு கலர் லைட்டாக ஒரு கலர் கிடைக்கும் அவ்வளோதான் அதாவது ஒரு பஜ்ஜிக்கு மாவு நம்ம எப்படி பஜ்ஜிக்கு வந்து மாவோட கன்சிஸ்டன்சி என்ன அந்த கன்சிஸ்டன்சியில் தான் நம்ம போடணும் மொத்தமாக தண்ணி ஃபஸ்ட்டே ஊற்ற வேண்டாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி அப்படி மிக்ஸ் பண்ணி கொண்டு வந்துடும் உப்பு போடும்போது ஒரு பிஞ்சு உப்பு மட்டும் போதும் இது ஒரு ஸ்வீட்டு வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் ஈக்குவலி பிரியம் பண்றதுக்காக வந்து நம்ம வந்து ஒரு இன்னொரு சு ஒரு பிஞ்சு வந்து மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் கலர் நல்லாயிருக்கும் பார்க்கறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இல்லை மஞ்சள் இது மஞ்சள் தூள் இல்லை மஞ்சள் கலர் இருந்த போல் நம்ம வந்து கேசரி கலர் இல்லைங்களா இந்த கேசரியில் மஞ்சள் கலர் இல்லைங்களா நீங்கள் அந்த 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 கேசரி கலர்னு ஒரு ஆரஞ்சு கலர் இருக்கும் அது கூட போட்டால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா கலர் எடுத்து தூக்கி கொடுக்கும் எதுக்கும் அதோட எல்லாம் வந்து நம்மளோட மஞ்சள் தான் ரொம்ப பெஸ்ட்டு எந்த சைடு எஃபெக்டும் இருக்காது மஞ்சள் வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது அதனால் அதுவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்படி தாங்க பாவம் பார்த்தீங்களா இப்படி தான் இருக்கணும் எடுக்கும்போது இப்படி இப்படி கட்டி கட்டியாக வேணும் ரொம்ப தனியாக போயிடக்கூடாது இப்போ நம்ம வந்து இந்த வாழைப்பழம் வந்து என்ன மாதிரி சைஸ் உங்களுக்கு தேவைப்படுதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தோலை உரிச்சுக்கோங்க ஆக்சுவலாக இது ஒரு ஒருத்தவங்களுக்கும் ஒரு பழம் இருந்தாலே நிறைய பழம்பொரி உங்களுக்கு கிடைக்கும் நம்ம வந்து பீஸ் எப்படி பெருசு பெருசாக ஹோட்டல்ஸ்லாம் வந்து நல்லா பெருசாக ஒரு பழம் வந்து ரெண்டாக கட் பண்ணிடுவாங்க
இல்லை எண்ணெய் கம்மியாக போடணும் அப்படின்னா இது கொஞ்சம் கட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் நடுவில் இப்படி கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் அதெல்லாம் நம்ம இஷ்டம்தான் அது வீடியோ நல்லா அழகாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நல்லா நீட்டு நீட்டாக போடுறேன் ஆனால் நல்ல நிறைய எண்ணெயும் ஊற்றணும் எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சிருக்கேன் இப்போ வந்து ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம் சட்டி சூடானதும் சட்டி நல்ல சூடானதும் தேவைக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கணும் நல்ல சட்டி சுட்டு போச்சு பாருங்க இந்த நேரத்தில் தேவைக்கு எண்ணெய் ஊற்றணும் எந்த எண்ணெய் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த எண்ணெய் நல்லா கொதிக்கணும் கொதி வந்த பிறகு தான் பஜ்ஜி போடணும் பழம்பொரி எடுத்து போடணும் எண்ணெய் சுட்டுருச்சா அப்படின்னு பார்ப்போம் மாதிரி பொங்கி வந்துருச்சுன்னா நல்லா சுட்டுருச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ வந்து மாவில் வந்து பழம்பொரி போட்டுட்டோம் கையால் எடுத்து போடணும் பெஸ்ட்டு நான் ஸ்பூனில் கூட எடுத்து போடுவோம் சைடு நல்லா பொறிஞ்ச பிறகு திருப்பி போட்டுக்கோம் வெந்துட்டு இருக்கிறதுக்குள்ளே என்னோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்புறம் பிடிச்சிருந்தா அந்த லைக் பட்டன் பக்கத்துல இருக்குமே அதாவது அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ரெட் கலர் இருந்தால் மட்டும் அதில் டச் பண்ணுங்க அப்புறம் அந்த கை மாதிரி ஒன்று இருக்கும் பாருங்க அது வந்து லைக்கு அந்த லைக்கில் எல்லாரும் கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அப்புறம் இது வரைக்கும் நீங்கள் கொடுத்த சப்போர்ட்டுக்கு எல்லாமே ரொம்ப தேங்க்ஸு அப்புறம் நான் என்னோடய புது சேனல் ஒன்று வந்திருக்கோம் அக்கௌண்டன்சி கிளாஸஸ் அக்கௌண்டிங் கிளாஸஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா டைப் அக்கௌண்டிங்ஸும் அதில் இருக்கும் அக்கௌண்டிங் சேனல் அது அதனோட இந்த சேனல் பேர் வந்து அக்கௌண்ட் அக்கௌண்டிங் கிளாஸஸ் மோலி அப்படின்னு இருக்கும் அந்த சேனலில் போய் சர்ச் பண்ணுங்கள் ஸ்கூலு காலேஜில் படிக்கிற பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் அக்கௌண்டன் அக்கௌண்டிங் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் அது எல்லாமே அதில் இருக்கும் அப்புறம் வந்து ப்ளஸ் டூ பசங்களோட அக்கௌண்ட்ஸு காமர்ஸு எல்லாமே அது திருப்பி போட்டு சைடு நல்லா பொறிஞ்சது நம்ம எடுத்துக்கலாம் அந்த சைடு நல்லா பொறியணும் அப்போதான் நல்ல வெளியில் பார்த்தோம்னா நல்லா முற முறைன்னு இருக்கும் உள்ள பார்த்தா நல்ல ஜூஸியாக இருக்கும் ஆனால் பழம் தான் நல்ல வெந்து போயிருக்கும் அதுவும் நல்லா டேஸ்டாக இருக்கும் அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டு எல்லோரும் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் பச்சை வாழைப்பழம் கதளி வாழைப்பழம் அப்புறம் வந்து மசாம்பி அதில் எல்லாமே இதை மாதிரி பண்ண முடியும் ரொம்ப பழுக்கக்கூடாது நேந்தம்பரம் கொஞ்சம் பழுத்தால் கூட ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது அது நல்லா திக் திக்காகிடும் பழுக்கும்போது அந்த பழம்லாம் பழுத்துனா ரொம்ப குழகொழின்னு போயிடும் பழம்பொரி போடலாம் ஆனால் கொஞ்சம் உள்ளே ரொம்ப குழகொழின்னு இருக்கும் அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி மேலே வந்து நல்ல முற முறைன்னு வருது கொஞ்சம் கஷ்டம் அது ரொம்ப முற முறைன்னு வரணும் அப்படின்னு வச்சும் சுகர் கொஞ்சம் கூட கூட்டு கொடுத்தனா அந்த முற முறப்பு அதிகமாக இருக்கும் அதுதான் அந்த சுகர் போடுறதுனோட லட்சியமே நல்லா மேலே வந்து நல்ல முற முறைன்னு இருக்கணும் உள்ளே வந்து ஆனால் தேவைக்கு மட்டும்தான் வெந்துருக்கும் நல்ல ஜூஸியாகவும் இருக்கும் இப்போ வெந்து போச்சு பாருங்கள் நீங்கள் வீட்டில் போடும்போது சின்ன சின்னதாக போட்டுக்கோங்க இது வந்து நான் வீடியோக்காக அழகுக்காக பெருசு பெருசாக போட்டது இப்போ ஒரு பழம் வந்து ஆறு பீஸாக பண்ணிக்கலாம் நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு இப்போ ஷாப்பிலெல்லாம் பார்த்தோம்னா இந்த தட்டுக்கடையிலலாம் பார்த்தோம்னா கேரளாவிலலாம் இந்த மாதிரி தான் கிடைக்கும்
பெருசு பெருசாக தான் வச்சுருப்பாங்க இது வந்து டீ கடையில் வந்து இங்கே பண்ணெல்லாம் டீ கடையில் எப்படி விற்பாங்க அதே மாதிரி பண்ணு வடையெல்லாம் காலையில் டீ குடிக்கும் போது சாப்பிடுவாங்க இல்லை அது மாதிரி அந்த ஊரில் வந்து இந்த ஸ்நாக்கு தான் ஃபேமஸாக சாப்பிடுவாங்க எல்லோரும் இதே போல் இன்னந்த இந்த ஒரு ஈடு போட்டு எடுத்துகிட்டு வராங்க பார்த்தீங்கன்னா டேஸ்டியான பழம்பொரி ரெடி ஆகிடுச்சு நல்ல டேஸ்டியாக மேலே நல்லா முற முறைன்னு இருக்கும் உள்ளே நல்லா ஜூஸியாக இருக்கும் ஓகே எல்லோரும் செஞ்சு பாருங்கள் இந்த பழம் தான் வேணும்னு அவசியம் கிடையாது எந்த பழம் வேணாலும் எடுத்து செய்யுங்க ஓகேங்களா தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்